ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ തോന്നുന്നല്ല എന്നാലും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതലുള്ളത് ഒരു ഈ ഒരു വൈകിട്ട് വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പോഷൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പാകത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ കുറേയൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോകണം അപ്പോൾ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തലേദിവസം ലൈക്ക് ദോശക്ക് അരി ഇട്ടതാണ് ഇത് ഇഡ്ഡലി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ രാത്രി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സുബയായി അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാലായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എണീച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ദോശയാണല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇക്ക ഒരു ഫൈവ് തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അലാമ് ഒരു നാലേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെച്ച് എന്നാലാണ് ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും എണീക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ അഞ്ചരാകുമ്പോൾ എക്കാക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞാൻ അഞ്ച് മണി നാലേ മുക്കാലിന് അലാം വെക്കുക ചെയ്തത് അങ്ങനെ സമയം അഞ്ച് മണിയായി അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായി എണീച്ചപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴര പോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വെളിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനും നിന്നത് അപ്പോൾ ചട്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ചട്നി ഉണ്ട് തേങ്ങ ചട്നി അതായത് തേങ്ങ പിന്നെ എന്താ പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പിന്നെ ഉണക്ക മുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുള്ള നോർമൽ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടുകടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കുക ആൾക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നോർമലി ആളൊരു എട്ട് മണിക്കാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ സവോളയും തക്കാളിയും വായിറ്റിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെമ്മന്തി അതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദോശയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ പോകണം കാരണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉച്ചക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉച്ചക്കായാലും ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചട്നിയും ഉണ്ടാവും അതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സാമ്പാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ചട്നി ഒന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പേരെന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിൽ കൂടി ഷെയർ പോലും ഭയങ്കര കുറവാണ് കാരണം ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറേ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാര്യങ്ങളോ വീഡിയോസോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്
ഭാഗമാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പുറത്തത്തെ ഭാഗം ഈ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു കിൻ്റർ ഗാർഡൻ അതായത് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇരിക്കണ ഏരിയ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു മിഡിൽ ഫ്ലാറ്റാണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടേത് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര പച്ചപ്പാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻ്റർ സീസണൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഏരിയ പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഫ്ലാൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മറ്റേ സൈക്ലിങ്ങിനുള്ളതും പിന്നെ വോക്ക് ചെയ്യാൻ മറ്റേ വോക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇതാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെ ഈ നടത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചല്ല സോറി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് കൂടി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും അതായത് ഇഞ്ചി ചെറുനാരങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ദോശ നോർമലി ഞാൻ രണ്ടല്ല കഴിക്കാറ് ഒരു മൂന്ന് ഈ മൂന്നെന്ന ഉറപ്പായിട്ടും കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടി തോന്നിയ കാരണമാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്നി അതും കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു എത്ര മണിയാണ് ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ എണിക്കാണ്ടി മുന്നേ ചില ദിവസം എനിക്ക് വരക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ടൈമിൽ വരക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ണികൾ എടുക്കാണ്ടി മുന്നേ തന്നെ വരക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ലൈക്ക് കേടാക്കും എല്ലാം അതും തൊട്ടിട്ടും പെയിൻ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ എടുക്കാണ്ടി മുന്നേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതങ്ങട് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിയുന്നോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ണികളൊക്കെ എണീച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് എണീച്ചപ്പോൾ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ കുളിപ്പിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഫുഡ് കൊടുക്കലും അല്ല ഞാൻ എണീച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുളിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടാണ് രാവിലത്തെ ഫുഡായാലും കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ണികളായിട്ടൊക്കെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയി പിന്നെ അവരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഉണ്ണികളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ണികളതല്ല ഒരാളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു മന്ത്സ് മുന്നേ ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്തു വെച്ചതാണ് ഒരു എലുമിനി അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു നിന്നോളൂ അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആണ് സമയത്ത് ഉമ്മ ഓൾറെഡി കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ അപ്പോഴത്തേനും പാലക്കറി പിന്നെ ഉപ്പാക്കുള്ള മീൻകറി പിന്നെ ഉണ്ണികൾക്കുള്ള മീൻകറി ഉണ്ണികൾക്കുള്ള മീൻകറി സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വെക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർ എരി കൂട്ടാത്ത കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും പിന്നെ ഇത് ചെമ്മീൻ പൊടി ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ചെമ്മീൻ പൊടി ചമ്മന്തി അതിൽക്കുള്ള ചുവന്നുള്ളി പിന്നെന്താ മുളക് പിന്നെ വേപ്പിലൊക്കെ മുറ്റി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് മുഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഉമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ കുറേ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നു വിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെമ്മീൻ പൊടി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് മാത്രമായാലും ചോറ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് പിന്നെ ചിലവരുണ്ടല്ലോ ഈ ചെമ്മീൻ പൊടിയ
പിന്നെ ഞാൻ ഈവനിങ് ഈവനിങ് അല്ല ഒരു മൂന്ന് മണിയാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അവർ എപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുമാതിരി ഒരു മധുരം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ണികൾക്ക് അധികം മിട്ടായി കൊടുക്കേണ്ട ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതുപോലെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കളയ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കിട്ടോ ഉണ്ണികളൊന്നും ഈ നട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും കഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ച മഞ്ചസാര കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര എടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായി മെൽട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചൂട് കൊടുക്കേണ്ട തന്നെ നമ്മൾ ട്രേയിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ണികൾക്കായാലും മിഠായി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ണികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും ക്യാൻഡീസൊക്കെ കഴിക്കണമായിട്ട് എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ നട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മിഠായി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാ കൊടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അവർ അവരായിട്ടുള്ള വർത്തമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിയായി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് മുട്ട ചമ്മന്തി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് തട്ട് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് കണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് തട്ട് കടയിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ചെയ്ത് നോക്കണത് അവളെ അവരുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓ ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്ത് രസമാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവോള ഒരു ഒരു അര സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസിൻ്റെ അര സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കശ്മീരി മറ്റേ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്ര മാത്രം മതിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആ തിക്കായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സവോളയും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട നമുക്ക് നല്ല ചൂട് കൊടുക്കാൻ അത് കഴിക്കാനും രസം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ തണ മറ്റേ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും മുട്ട ചെമ്മന്തി പിന്നെ ഇത് നൈറ്റിക്കുള്ള ഉമ്മ ചെയ്യാണ് നൈറ്റിക്കുള്ള ഈ എന്തെന്നാ പറയുക പുട്ട് ചിരട്ട പുട്ട് പിന്നെ ഇത് വെള്ളപ്പൊട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ പൊട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രൗൺ പുട്ട് എനിക്കാണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം വെയിറ്റ് കൂടിയുള്ള ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ബ്രൗൺ പുട്ട് എന്തെന്നാ പറയുക അതിനെ പുല്ലും പുടിയുടെ പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ പിന്നെന്താ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കണേ താങ്ക് യു